Maji ni saa mbili na nusu saa za Afrika Mashariki. Matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo huu na neno. Na kukaribisha sana kwenye mizizi ya habari na itua Nancy Okware. Na mtangazaji kwa upande wa ishara anaitwa Janet Nyaboke. Kabla ya kuzamia tarifa kamili kwanza tuangazie vidokezo. Maafisa wa NYS wasailiwa kuhusiana na wizi wa mabilioni ya pesa. Shule ya upili ya isiolo ya fungwa baada ya wanafunzi kuzozana kuhusu dini. Tahadhari ya mvua ya tolewa na watabiri wa hali ya anga katika maeneo mbalimbali nchini. Harambe Stars kuandaa mechi za kirafiki Machakos na wala sio kasarani kama ilivyo ratibiwa. Karibu mtazamaji tuandamane hadi tamati. Maafisa wakuu katika huduma ya taifa kwa vijana NYS wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge siku ya Ijumaa kuhusiana na sakata ya wizi wa fedha. Hii ni baada ya baadhi ya baadhi kukosa kuwasili kusailiwa hii leo. Kamati hiyo inaongozwa na mbunge wa Ugunja Opio Wandai. Viongozi wa kidini na kisiasa wamekashfu vikali wizi wa pesa za umma uliotekelezwa na maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS. Yes. Wakiongozwa na mbunge wa Mwingi Kaskazini, viongozi hao nataka usiku wa kuu kwenye kashfa hiyo kukamatwa na kuchukulia hatua. Haya yanajiri huku baadhi ya usiku wa kuu katika sakata ya kupotea kwa zaidi ya bilioni tisa kwenye huduma ya NYS yes, wakifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu wasibu kutoa maelezo kuhusu sakata hiyo. Siku mbili tu baada ya maafisa 40 kutoka NYS kupewa likizo ya lazima ili kutoa nafasi ya kuendelea kwa uchunguzi. Miongoni mwa wale wanaotarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo ya bunge ni pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa NYS ambaye sasa anahudumu katika wadhifa waziri wa afya Cecil Kariuki, katibu wa sasa katika NYS Lilian Omolo pamoja na waziri wa huduma kwa umma masuala ya vijana na jinsia Margaret Kobia. Kashfa ya sasa inayohusisha kupotea kwa zaidi ya bilioni tisa ni miongoni mwa visa vya ubadhirifu wa pesa za umma kwae kulipotiwa katika taifa hili kando na kisa sawia kutokea kwenye huduma hiyo ambapo shilingi bilioni moja nukta nne zilipotea mwaka 2016. Kelvin Ogome, KUTV. Bodi ya shule ya upili ya wavulana ya Isiolo imekutana leo ili kuganga njia mwafaka za kuadhibu wanafunzi wanaoshukiwa kuwa kati ya wale waliohusisha mzozo unaotajwa kuwa wa kidini. Shule hiyo ilifungwa baada ya wanafunzi kukabiliana alfajiri. Viongozi mbalimbali wamepinga vikali tukio hilo lililosababisha hasara. Shule ya upili ya wavulana ya Isiolo imekuwa gunzo nchini baada ya kufungwa kwa sababu zinazotajwa kuwa mzozo wa kidini Jumapili alfajiri. Mzozo huo uliibuka wakati ambapo wanafunzi wa umini wa dini ya Kiislamu waliraukia dua ya asubuhi. Inasemekana kuwa baadhi ya wanafunzi waliwarushia mawe walipokuwa katika maumbi kisa ambacho kilizua makabiliano makali. Tukio hili lilizaa taswira mbovu kwani magodoro, sanduku na malazi yalichomwa huku vio vya madirisha ya maboni mawili yakivunjwa kwa mawe. Wanafunzi wengine walitoroka huku mia moja wa kibaki hadi walipo wachiliwa na John Ziga ambaye ni afisa wa elimu wa kaunti ndogo ya Isiolo. Majasusi kutoka kurugenzi ya upelelezi wa jinahi, maafisa wa polisi na wa elimu, wazazi, viongozi wa kidini na almashauri ya shule ilizuru shule hiyo kukagua hali hiyo jana. Hadi kufikia sasa hakuna matukio ya majira yameripotiwa. There's some sele selectiveness in the, in the sense that they are, it's like they were choosing this one and this one and that one. So we are investigating whether there, there are some personal conflicts between students or groups of students, and then we shall give you uh, more reports on that. But Kiongozi wa makundi ya kidini Sheikh Ahmed na askofu mstaafu Jafet Kerario walikashifu tukio hilo na kutaka watuumiwa wachukulia hatua kali za kishiria. Na sasa... Hatukuwaleta hapa ili muje kuchokorana na kufanya na kutia mambo ambaye 
hayatakusaidia Mwenyekiti wa mashauri ya shule hiyo ya Isiolo Igolo Dida amewataka wanafunzi kutoka dini tofauti waheshimiane na akawaonya wanafunzi wasiingie shuleni kabla ya kuitwa Once you are admitted wewe umche Mungu hiyo ni yari yako lakini mwanafunzi mwingine wala walimu hawana amri yoyote ya kufanya mwingine asali ama asisali kuja wakuja wachukue vyombo vyao from teacher on duty na muende nyumbani two weeks Tukio hili linajiri miezi mitano tangu wanafunzi wa shule ya upili ya Jamhuri Nairobi kukabiliana kwa ajili ya mzozo wa kidini ambapo wanafunzi 35 walijeruhiwa Victor Nabiswa KUTV Kwingineko ni kwamba tume ya kutathmini ubora wa nyama nchini imekubaliana na shirika la Uturuki kuimarisha ufugaji na vile vile uzalishaji wa mifugo katika sehemu kame nchini. Mkataba huu unafuatia mpango unaohusu nchi hizi mbili ambapo wajumbe kutoka Kenya walishuhudia mbinu mwafaka za ufugaji wa mifugo kule Uturuki. Basi mtazamaji ni taarifa ambayo bado inashughulikiwa na tutakuwa tunaipata kwenye taarifa zetu mwendo wa saa mbili. Sasa hivi napumzika ni kirejeani mengi zaidi.